Ich habe ein fantastisches Gefühl nach der Wettstreit gehabt. Es war ein hell mulliger Wettstreit. Natürlich mit Bluchspielen, die Lachstart, vollwassen Menschen äh, und dann der kleine Dull. Äh, Dullpünktere Marken das ist echt modig, haben wir gesehen, vor allem in der ersten Hälfte. Ähm, also, sie haben Rüst gehabt äh, an der Ball, sie haben gewacht, sie haben natürlich eine ältere Situation, was gefährlich als äh, Ding, sondern auch äh, hilft, äh, Counter geplatzt. Frank Warmon matangkan timnas Indonesia U17 fokus latihan passing di TC. Gimana uh, latihan hari ini? Dan hari ini sangat kita optimis terus kita semangat. Oke, okay, uh, menurut kamu kondisi tim seperti apa nih saat ini kekompakan dan segala macamnya? Pemain sangat kompak, pemain pelatih official sangat semangat untuk dan sangat, sangat disiplin. Oke, okay, buat harapan buat supporter Indonesia? Untuk supporter Indonesia, kami pemain timnas 17 minta doa dan dukungannya untuk supporter Indonesia dan bisa bikin bangga negara dan bangsa. Simak video selengkapnya hanya di Strategger Channel sebagai berikut. Pemusatan latihan tim nasional atau timnas Indonesia dalam rangka persiapan mengikuti Piala Dunia 2023 terus berlangsung. Latihan digelar mulai pagi hari hingga sore hari. Suasana latihan para penggawa timnas Indonesia diwarnai kegembiraan dan canda tawa. Namun seketika atmosfernya berubah menjadi serius seketika tim pelatih meniup peluit. Mereka diinstruksikan membentuk beberapa kelompok kecil untuk melakukan sesi berikutnya. Bagi yang tidak kebagian kelompok, tim pelatih menghukumnya dengan melakukan push up beberapa hitungan. Kelompok kecil itu ternyata untuk latihan passing antar pemain di sesi berikutnya. Terbentuk empat kelompok yang dibedakan dengan warna rompi. Dalam sesi ini beberapa pemain berjersey biru berusaha selama mungkin mempertahankan bola dari kejaran pemain lawan. Pemain lawan tersebut berjumlah 2 sampai 3 orang yang menggunakan rompi oranye. Hal yang sama juga terlihat di sisi lapangan lain. Kali ini pemain dengan rompi kuning mempertahankan bola dari kejaran pemain berompi merah. Terasa keseriusan dan panasnya tensi dalam sesi ini. Terdengar teriakan suara lantang antar pemain yang meminta bola dioper kepadanya. Bahkan sesekali adu body dilancarkan hingga membuat lawannya tersungkur. Latihan yang berlangsung kurang lebih satu setengah jam ini didominasi dengan latihan passing. Baik passing bola bawah, dari kaki ke kaki, hingga sentuhan bola menggunakan kepala. Hingga latihan keempat ini, belum ada instruksi kepada pemain untuk menutup latihan dengan internal game. Sebagaimana dikatakan asisten pelatih timnas Indonesia U17 hingga hari keempat fokus latihan untuk peningkatan fisik. Wow, seru bukan latihan passing ala Frank Warm? Guys, untuk itu ayo terus dukung Timnas Indonesia U17 Semoga bisa membuktikan yang terbaik Demikian kabar seputar tentang dunia sepak bola Indonesia Semoga bermanfaat dan salam sepak bola mania
bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it